হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো দ্য প্রোগ্রেস বিডি পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদের তো ক্লাস টেস্ট না পরীক্ষা চলে এখন কি বিশেষ মডেল টেস্ট চলে না তো পরীক্ষা কি সবাই দিচ্ছ আচ্ছা যদি সবাই দাও তাহলে রেজাল্টের ক্ষেত্রে কমেন্টস বক্সে আমি রেজাল্ট সবারটা পাচ্ছি না কেন দেখো প্রতিদিনের পরীক্ষা যদি তুমি প্রতিদিন দাও তোমার সিস্টেমেটিক্যালি সব কিছু সুন্দর থাকবে এটা তো তোমার রুলস এখন তোমার তো আমি অনেক চাপ দিচ্ছেন একদিন পরীক্ষা একদিন ছুটি যেদিন ছুটি থাকবে সেদিন পরবর্তী দিনে যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষার পড়াটা তুমি রেডি করবা তো প্রতিদিন একটা পরীক্ষা প্রতিদিন তো দেওয়াই যায় সো আমি আজকে তোমাদের সামনে বিশেষ করে বাংলা ইংরেজি পরীক্ষা অলরেডি তোমরা গণিত দিয়ে ফেলেছো তো এর ভিতরে বিশেষ করে আমি গণিতটা যেটা যেটা তোমাদের কাছে একটু সমস্যা মনে হয়েছে সেটা সেটা আমি তোমাদের আমার যে কাছে যেটা মনে হয় যেটা তোমাদের সমস্যা হতে পারে বাট বাকি আইটেম সহজ ছিল সেগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করবো না যেটা একটু কোট ক্রিটিক্যাল মনে হয় কঠিন মনে হয় সেটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো লেটস গো আমার প্রথমে আছি দেখো যেমন রাজু বাজার থেকে চারশো পঞ্চাশ টাকা ও এটা তো একুশ নম্বর একুশ নম্বর আগে একটু এদিকে আলোচনা করি যোগ বিয়োগ দশকের সাজে যোগ দশকের সাজে বিয়োগ আর এর ভিতরে মনে হয় না কোনোটাই ক্রিটিক্যাল থাকবে অটোমেটিক্যালি তোমার তুমি পারবে আমার বিশ্বাস তো সেক্ষেত্রে আমি এই অঙ্কটাও যাই রাজু বাজার থেকে এত টাকার মাছ এত টাকার সবজি করলো সে মোট কত টাকা খরচ করলো সাপোজ আব্বু আম্মুরা বাজারে যায় বা তোমরা অনেক সময় ঈদ বলো পূজা বলো কেনাকাটা করতে যাও তখন যে জিনিসগুলো করাই করা হয় টাকার বিনিময়ে তুমি একটা ড্রেস পছন্দ করছো পাঁচশো টাকা কিংবা তোমার ভাই বা তোমার বোন বা তোমার আব্বু একটা জিনিস কিনছে দুইটা মিলে মোট কত টাকা খরচ মানে খরচের হিসাবটা কি তুমি যা যা কিনবে যা যা যেটার পিছনে তুমি টাকাটা ব্যয় করবে খরচ করবে এটার মোট কত সেটা সে বোঝাতে চেয়েছে যেমন এই যে রাজু ছেলেটা চারশো পঞ্চাশ টাকার মাছ কিনছে তিনশো পঁচাশি টাকার সবজি কিনছে সে মোট কত টাকা খরচ করছে মানে এই দুইটা জিনিস যোগ করে দিলে মোট খরচ পাওয়া যাবে এখানে মাছ না কিনে এখানে যে হতে পারতো চাল কিনছে বা এখানে সবজি না কিনে অন্য কিছু হতে পারতো তার মানে সংখ্যা বা মাছ বা সবজি পরিবর্তন হতে পারে মূল অঙ্কের নিয়ম কিন্তু বদল হবে না যেহেতু মোট কত টাকা খরচ যোগ করে দিলে হয়ে যাবে তো আমরা আসি এই অঙ্কটা একটু এই অঙ্কটা কম বা বেশির অঙ্ক আমার একটু বোঝাই দেওয়ার প্রয়োজন আছে দেখো রুমির পঁচাশিটি মার্বেল আছে এবং সুমির সাতানোটি মার্বেল আছে রুমির থেকে সুমির কয়টি মার্বেল কম বা বেশি আছে আমরা জানি কম বা বেশির অঙ্ক চক্ষু বন্ধ করে বিয়োগ তার মানে কম বা বেশি মানে অবশ্যই এটা বিয়োগ যদি শুধু কম লেখা থাকে তবু বিয়োগ যদি শুধু বেশি লেখা থাকে তবু বিয়োগ এটা আমরা নিয়মগতভাবে জানি এবং এটাই সঠিক যেহেতু বিয়োগ বিয়োগের বেলায় সবসময় বড় সংখ্যাটা উপরে বসে আমি এখানে সমাধান লিখে দিলাম বিয়োগের বেলায় কি সবসময় বড় সংখ্যাটা উপরে বসে কোনটা তাহলে রুমির লিখলাম রুমির মার্বেল আছে কতটি আছে বলো তো মুখে বলতে হবে না বললে তুমি শিখবে কী করে রুবেল রুমির মার্বেল আছে পঁচাশিটি এবার সুমির মার্বেল আছে সুমির মার্বেল ও রুমির মার্বেল এতটি সুমির মার্বেল এতটি আছে এটা আমি যখন বলি লিখে ফেলেন লে বাদ দিলাম এইবার এখানে বলেছে রুমির থেকে সুমি দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটা মনে আছে নিয়মটা দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময়ের জন্য প্রথম নামটা ধরতে হবে আর দুইটি নামের মাঝে থেকে চেয়ে অপেক্ষা থাকলে সবসময় শেষের নামটি ধরতে হবে দেখো দুইটি নামের মাঝখানে থেকে চেয়ে অপেক্ষা আছে তার মানে সবসময় শেষের নামটা ধরতে হবে নিয়ম অঙ্ক বেসিক্যালি ডিফেন্ড করে নিয়মের উপরে নিয়ম সঠিক বা নিয়ম তুমি জানলে তোমার কখন অঙ্ক ভুল হবে না সেক্ষেত্রে সার যত ঘুরাক যত প্যাঁচাক নিয়মটা তোমার আছে ভিত্তি তো যাই হোক সুমির তাহলে সুমির কি আছে দেখো সুমির বেশি না কম তুমি আপাতত দৃষ্টিতে দেখো ওর পঁচাশি আর সাতান্ন তাহলে সুমির তো অবশ্যই কম সুমির কম আছে মার্বেল কম আছে বা কম আছে সাতার কথা নেই পনেরো অবশ্যই তুমি ভালো স্টুডেন্ট আমি স্বীকার করি আমি তোমাকে সেই জায়গা থেকে স্বীকার করি কিন্তু তোমাকে তারপরেও কর্মনা করতে হবে কারণ অনেক সময় পরীক্ষার সময় টেনশন থাকে চিন্তা থাকে সারা নতুন সারা নতুন পরিবেশ অনেক সময় হেজিটেট হয়ে যেতে হয় নার্ভাসনেসের কারণে হাতেরটা মনে থাকে না এই জন্য অবশ্যই কর গণনা করবে এবং হাতেরটা পাশে লিখে রাখবে মানো না শুভ স্যারের কথা দেখে তোমার ভুলায় কি না তো সাত আর কত হলে পনেরো সব আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো আট হলে হাতে আমার এক আমার তো হাতেরটা লেখা লাগে না আমার তো মনে থাকে তবু আমি এটা কেন করি তোমার থেকে বোঝানোর জন্য তুই এই ভুলটা তোমার না হয় আমার এখনও আমি পড়া সারছি কত বছর আগে দশ বারো বছর হয়ে গেছে তার বেশি ছাড়া কম না তবু আমি তো রুলসটা কখনো বদল করি না আমার রুলসটা তো আজও ঠিক আছে তোমার ক্ষেত্রে তুমি রুলসটা নেবে না কেন কারেক্ট এখন পাঁচ আর একে ছয় ছয় কত লাগছে সাত আট আঠাশটি এইবার উত্তরে একটু মেন পয়েন্ট আছে উত্তরে যে ভুলটা তোমরা করো তোমরা কি লিখো জানো আঠাশটি মার্বেল এইখানে তোমরা মনে করো উত্তরটা লিখলা শূন্য পাবে এটা আঠাশটি মার্বেল লি
হয় তোমার সার তোমার এক কাটলো সে কিন্তু এখানে অনেক সময় দেখা গেলে এই কম না লেখার জন্য স্যারেরা শূন্য দিয়ে দেয় কেন তুমি যখন অনেক ভালো রেজাল্ট করবে তুমি যখন পঞ্চাশে পঞ্চাশ বা উনপঞ্চাশ পাবে তখন এটা তোমার বড় একটা রূপ ধারণ করবে বড় একটা মেজর ভুল হিসেবে কাউন্ট হবে সুতরাং এটা তোমার সতর্ক থাকতে হবে ওকে গেল আঠাশটি মার্বেল কম আছে মার মেয়ে আচ্ছা মা বড় না মেয়ে বড় উলট পালট বলে ফেলবে না আবার অবশ্যই মা বড় মেয়ে ছোট মা মেয়ের বয়সের যোগফল দুজনের বয়সের যোগফল যদি একত্র দেওয়া থাকে এবং একজনের একটা নির্দিষ্ট থাকে চোখ বন্ধ করে বিয়োগ করে অন্যজনেরটা বের করতে হয় কি সুন্দর নিয়ম দুজনের বয়স একত্রে দেওয়া তার ভিতরে আবার এই দুজনের তো একজনের একটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে মা আর মেয়ে তার ভিতরে মেয়েরটা দেওয়া আছে বা মা আর মেয়ে তার ভিতরে মায়েরটা দেওয়া আছে আর একজন একটা বের করতে হবে সেক্ষেত্রে বিয়োগ করে অঙ্ক করতে হবে সমাধান লিখলাম দেখো মা ও মেয়ের বয়সের যোগফল বয়সের যোগ ফল ও জায়গা কম হয়ে গেছে নব্বই বছর চলবে এই যে আমি লিখছি এখানে দেওয়া আছে মেয়ের বয়স তাহলে মেয়ের বয়স যদি বিয়োগ করি তাহলে মেয়ের বয়স যদি বিয়োগ করি তাহলে কার বয়সটা পাবো অবশ্যই মায়ের বয়স পাবো মায়ের বয়স অবশ্যই কর গণনা করতে হবে নয়ের কত হলে দশ নয় দশ এক হাতে আমার এক হাতের তো অবশ্যই ডান পাশে লিখে রাখবো তিনের আগে চারের কত হলে নয় চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় পাঁচ হলে একান্ন বছর মায়ের বয়স কত বছর একান্ন বছর উত্তর মায়ের বয়স একান্ন বছর মায়ের বয়স একান্ন বছর দেখা যায় তো মায়ের বয়স কত বছর পেলাম একান্ন বছর ও আচ্ছা এবার মেয়ে একটা পয়েন্ট আছে দেখো একটু খেয়াল করো এখানে একটি বাগানে সাতানোটি আম গাছ আছে গাছগুলোর মধ্যে উনচল্লিশটিতে আম ধরেছে কতটি গাছে এখন আম ধরেনি এটা মুছে ফেলি না হলে তোমার তো আমি করাতে পারবো না ওই লাস্ট ওই যে শেষের অঙ্কটা আমি এখানে করাই দিচ্ছি ঠিক আছে দেখে নিও তাহলে তোমার আর এই ভুলটা থাকবে না ভুল তোমাদের তোমাদের হওয়ার কথা না কারণ কমন অঙ্ক সহজ অঙ্ক অঙ্কের মধ্যে কোনো প্যাস গোস কিছু নেই তারপরও আমি একটু দেখাই দিলাম যদি অ্যাক্সিডেন্টলি ভুল হয়ে বসে এটার জন্য ঠিক আছে খেয়াল করো এখানে দেওয়া আছে চব্বিশ নম্বর চব্বিশ নম্বর আমি এখানে সমাধানটা লিখে দিলাম কি বলেছে দেখো আম গাছ আছে আম গাছ আছে আম গাছ আছে সাতান্নটি এইবার বলেছে কি গাছগুলোর মধ্যে উনচল্লিশটিতে আম ধরেছে আম ধরেছে আম ধরেছে উনচল্লিশটি গাছে বা উনচল্লিশটিতে বা উনচল্লিশটি গাছে একই কথা তাহলে কতটিতে আম ধরেনি লিখবো আম ধরেনি নয় কত হলে সতেরো দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আট হলে হাতে আমার এক হাতে একটা অবশ্যই ডান পাশে লিখে রাখতে হবে তিনের একে চার চার আর কত হলে পাঁচ এক হলে উত্তর আঠারোটি গাছে আঠারোটি গাছে আম ধরে নি আঠারোটি গাছে আম ধরে নি ও ক্লিয়ার চব্বিশ নম্বর আমার একটু ডাউট লাগতেছে এই দশকের সাথে যোগ বা বিয়োগ তোমরা ভুল করছো কিনা আমার একটু সন্দেহ অনেকের কাছে হয়তো ভুল হতে পারে আচ্ছা যাই হোক আমি সতেরো নম্বরটা আমি এখানে দশকের সাহায্যে যে যোগটা আছে আমি তোমাকে একটু একটু হেল্প করে দিই এমন হতে পারে যে তুমি চেষ্টা করেছো হয়তো হয় নাই কিন্তু এইটার একটা সহজ সুন্দর নিয়ম আছে সতেরো নম্বর কিন্তু দশকের সাহায্যে যোগ সরাসরি যোগের যে নিয়ম সেটা ফলো করব এক আর আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় যোগ করে দিলাম দেখো মাঝখানে দশ লেখা আছে দশটা লেখা থাকলো নয় আর সাত না সরি সাত আর সাত থেকে নয় ঘর সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো একেবারে সরাসরি যোগ যেটা করি সেই নিয়ম শুধু মাঝখানে দশ লেখাটা লিখছি নিয়ম হচ্ছে যেহেতু ডান পাশে একটা অঙ্ক আছে তাহলে এখানে একটা সমান চিহ্ন যদি ডান পাশে দুইটা অঙ্ক থাকতো তাহলে তিনটা সমান চিহ্ন দিতাম বড় বড় সংখ্যার অঙ্কের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে নিয়ম হচ্ছে মাঝখানে দশ লেখাটাকে কাট করে দেবো কি করে দেবো এই যে দশ লেখাটাকে কাট করে দেবো কাট করে দিলে একশো উনসত্তর উত্তর যোগ ফল একশো উনসত্তর যোগ ফল একশো উনসত্তর ইয়াজ লাইক বিয়োগটা হবো এরকম শুধু মনে রাখতে হবে দশ লেখা ডানে যদি দুইটা অঙ্ক এখানে এক আর নয় থাকতো তাহলে তখন তিনটা সমান চলে দিতাম সেটা একটু নিয়ম ব্যতিক্রম খুব বেশি ব্যতিক্রম না সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে দশকের সাথে বড় সংখ্যার অঙ্ক দিলে আমি বুঝাই দেবো বাট এটার ক্ষেত্রে তুমি রুস্তা শিখে রাখো দশ লেখা যোগ করে নামাইছে যোগ করে নামাইছে মাঝখানে দশ তারপরে কি করবো দশটাকে আমি কাট করে দেবো কাট করে দিলে এক ছয় নয় একশো উনসত্তর যোগ ফল একশো উনসত্তর কঠিনটা কি আর কঠিন আছে ওই যে বলেছিলাম আমি শুভ স্যার কঠিন অঙ্ক সহজ করাই আমার কাজ মনে আছে দেখছো ঘেমে গেছে যাই হোক 
তোমাদের সামনে অবশ্যই সুন্দর করে এটা তুলে ধরলাম তোমরা প্রতিদিনে পরীক্ষা প্রতিদিন দাও আমাকে কমেন্টসে জানাও কারো কোনো সমস্যা থাকলে কোন জায়গায় গ্যাপ থাকলে আর একটা বিষয় পড়াটা কিন্তু তোমার কাছে এখন সময়টা কিন্তু অবশ্যই চ্যালেঞ্জের এখন তুমি আব্বু বললো মা পড়ো বাবা পড়ো আম্মু বললো মা পড়ো বাবা পড়ো তুমি বললা ধর আর পড়তে ভালো লাগে না কত পড়বে এক পড়া বারবার এগুলো বলো না আব্বু আম্মুর অথবা যে কোনো কারণ হয়তো বা তুমি বারবার বলছো তোমার উপরে রাগ হতে পারে তুমি পড়তে চাচ্ছ না বা তোমাকে জোর জোর করে কেন পড়ানো লাগবে তুমি বলো তো তোমার সামনে অ্যাডমিশন পরীক্ষা বা তোমার সামনে পরীক্ষা আসতে যে তোমার এক্ষেত্রে তোমার নিজের তো বুঝতে হবে নিজের সতর্ক তো থাকতে হবে ভালো রেজাল্ট করলে তোমার শুনাম তোমার পজিটিভ তুমি চান্স পেলে সেটা সুখ তুমি তুমি বোঝানো যাবে না এটা সুখ যতটা না ফেলে কষ্ট সেটা কাউরে বোঝানো যায় না সুতরাং তুমি প্রতিদিনের পরীক্ষা প্রতিদিন দাও ভুল হচ্ছে হো আজকে তুমি প্রমিস করো আজকে হয়েছে কালকে আর হবে না তুমি নিজেকে সংশোধন করে এই সময়টাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও যা এই ভুলটা আর করা যাবে না করবো না আমি নিজেকে আরও সুন্দর করবো আমি হাতের লেখা প্র্যাকটিস করবো ভালো করে হাতের লেখা লিখবো ওভার রাইটিং কাটা ছাড়া করবো না এই জায়গাগুলো নিজেকে সতর্ক করো ঠিক আছে তো ভালো থেকো শরীর দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে ও দ্য প্রোগ্রেস বিডি চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজায় রাখবা আর লাইকের কথা তো সবসময় বলি ভিডিওতে ঢোকার পরে লাইক বাটন আছে না লাইক বাটনে চাপ দিতে কষ্ট হয় মনে হয় নাইলি তো চাপ দেওয়ার কথা যাই হোক যদি প্র্যাকটিক্যাল আমার এই ভিডিও করা বা এই দেওয়া এই কষ্টটা দেখতে না লাইক একটা নেই আর লাগলে একটার জায়গায় একশোটাও দিতা এ বোঝানো যাবে না যাই হোক এটা আমার কাম্য না আমার কাম্য তোমরা কিছু শেখো তোমাদের এই সময়টা কাজে লাগুক এটা হচ্ছে আমার কাম্য ঠিক আছে আর একটা বিষয় অবশ্যই এই মুহূর্তে সতর্ক থাকবে সময়টা আমরা খুব দ্রুত দেখো আর বেশি দিন লাগবে না আমরা এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসবো সুতরাং তুমি যদি নিজের অবস্থান থেকে ভালো থাকো এর ফল তুমি ভোগ করবে তোমার কাছে ভালো লাগবে নাইলে হঠাৎ করে খুললে দেখবে কি কিছুই পারি না কিছুই বুঝি না কিছুই করিনি আমার সব নতুন তখন আবার তোমার গোসাইতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সতর্ক থেকো অবশ্যই প্রতিদিনের পরীক্ষা প্রতিদিন দেবে টাইম টু টাইম দিবে এবং কমেন্টস বক্সে জানাবে কোনো সমস্যা থাকলে বা কত পেয়েছো আমাকে জানো তুমি কোন জায়গায় পড়ো কি পড়ো না এটা নট নট ফ্যাক্টার তোমার সমস্যা আমি সমাধান করে দেবো ঠিক আছে তো ভালো থেকো সবাই থ্যাংক ইউ